డబల్ బ్లెస్సింగ్స్ హలలోయ ఏంటండి డబల్ బ్లెస్సింగ్స్ రెండంతల దీవెన డబల్ బ్లెస్సింగ్ హలలోయ మన దేవుడు ఇస్తాడా ఇవ్వడ హలలోయ ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు హలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక రెండంతల దే దీవెన దేవుడు మనకు దయచేసేవాడు అయి ఉంటున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈ దినము ఒక రెండు వాక్య భాగాలు చదువుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాం యోగు గ్రంథము నలభై రెండవ అధ్యాయము పదవ వచ్చను మరియు మరియు యోగు తన స్నేహితుల నిమిత్తము తన స్నేహితుల నిమిత్తము ప్రార్థన చేసిన ప్రార్థన చేసినప్పుడు అతని క్షేమ స్థితిని మరలా మరలా అతనికి దయచేసాను మరియు మరియు యోబునకు యోబునకు పూర్వము కలిగిన దాని పూర్వము కలిగిన దాని కంటే రెండంతలు రెండంతలు అధికముగా యహోవా అతనికి దయచేసాను ఎన్నంతలు అండి రెండంతలు రెండంతలు హలలోయ ఇదే డబల్ బ్లెస్సింగ్ దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఒక యో యోబుతోనే మాట్లాడుతున్నాడా మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడా యోబునే దీవిస్తున్నాడా మనందరినీ కూడా దీవిస్తాడా దేవుడు ఒక యోబుకైనా మనకు దేవుడా హలలోయ ఈ మాట విన్న ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు హలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నేను వాక్యము ధ్యానించక ముందు ఏమి మాట్లాడాలి ప్రభు అని ప్రజలకు నువ్వు ఏమి చెప్తున్నావు ఎవరు చెప్పేది నేను కాదు ప్రభువు మాట్లాడాలి హలలు ఆయన చిత్తం సంకల్పం ఏంటి అనేది ఆయన చెప్పాలి హలలోయ ఆయన చెప్పని మాటను నేను చెప్పకూడదు హలలోయ ఏమంటున్నాడు ప్రభు యోబునకు పూర్వము కలిగిన దానికంటే రెండంతలు రెండంతలు అధికముగా యహోవా అతనికి దయచేసిన యోబుకు దయచేసిన దేవుడు మనకు దయచేయబోతున్నాడు హలలోయ ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు నేనైతే విశ్వసిస్తున్న నాకు డబుల్ త్రిబుల్ కావాలి హలలోయ ఎందుకంటే అనేకమైన పనులు చేయాలి గతము కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా చేయాలి ఏదో బిక్ 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 ప్రభువా బాంచను ప్రభువా కాలు మొక్కతో ప్రభువా అయ్యో పర్సు చూస్తే ఏమి లేదు ప్రభువా వెతుక్కోకూడదు హలలోయ దేవుని యొక్క దీవెనల ప్రవాహము మన మీద పొర్లి పొంగి రావాలి హలలోయ అది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అక్కడ చూడమ్మా పన్నెండవ వచనం కూడా చదవండి యోబు నలభై రెండు పన్నెండు యహోవా యోబును మొదట ఆశీర్వదించినంత కంటే మరి అధికముగా అలలోయ మరి అధికంగా ఎంతమంది ఆశీర్వాదం పొందాలనుకుంటున్నారు అలలోయ నాకైతే ఉంది నాకు ఏం జరిపు అలలోయ నాకు ఏం జరిపు నాకు ఏం తోస్తే అంత వాటిని ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఎవరికోసం నా కోసం కాదండి నాకు జస్ట్ ఈ బట్టలు జానడు పొట్ట గురించి ఉంటుంది వాళ్ళు అంతకు మించి ఏం కోరనేను నాకు దేవుడిచ్చే సమస్తం కూడా దేవుని కొరకు ఎలాగూ ఖర్చు పెట్టాలి ఎలాగూ దానిని ఎదిగింప చేయాలనేదే ఆలోచనలో ఉంటాయి దేవునికి స్తోత్రము యహోవా యోబును మొదట ఆశీర్వదించినంత కంటే మొదట ఆశీర్వదించినాడు ఇప్పుడు ఏంట ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు మరి అధికముగా మరి అధికముగా ఆశీర్వదించాను హలలుయ ద డబల్ బ్లెస్సింగ్ ద మోర్ బ్లెస్సింగ్ మల్టిప్లైడ్ బ్లెస్సింగ్స్ హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవుడు యోబును దీవించినాడు అంటే మనల్ని దీవిస్తాడు యోబుకి ఇంకా ఏసు రక్తము లేదు ఆయన ఏసు రక్తంలో కడగబడలేదు కానీ మనం ఏసు రక్తంలో కడగబడిన వారు కడగబడిన పిల్లలము మనం హలలుయ పిల్లలు ఎవరు వారసులు వారసులు ఆడుకోవడం కాదు పిల్లలు వచ్చి ఎలాగ తలుపు కొడతారు మీ ఇంటి తలుపు మెల్లగా కొడతారు మమ్మీ ప్లీజ్ మమ్మీ దయచేసి ద్వారము తెరవవా అంటారా తెరతావా తెరవా అని పగలదా కొడతారు అది వారి యొక్క హక్కు హలలోయ అలాగే మనకు దేవుడు మనకిచ్చిన హక్కు మనం ఆయన పిల్లలము హలలోయ బతిమిలాడకూడదు నేనైతే దేవుని ఎప్పుడు బతిమిలాడలేదండి నేను దేవుని ముంగట దేవుని సన్నిధిలో చెప్తున్నాను నాకు ఇది కావాలి అంతే హలలోయ ఎందుకు నేనెవరు దేవుని పిల్లలు దేవుని కుమారుని బాంచను ప్రభువాన్ని నేను ఎందుకు అడగాలి ఆయన రక్తం ఇచ్చి నన్ను కొన్నాడు తన ప్రాణము పెట్టి నన్ను రక్షించినాడు 
నేను డబ్బుల కోసం ఆయన ఎందుకు బతిమలు ఆడుకోవాలి ఆయనతో పాటు ఒకసారి చూడండి రోమ పత్రిక ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది హలోయ రోమ ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది దేవుని ప్రేమించిన వారికి దేవుని ప్రేమించిన వారికి అనగా అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పు ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుట మేలు కలుగుటకై సమస్తము సమకూడి సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని ఎరుగుదుము హలలోయ దేవుని ప్రేమించే వారికి ఆయన సంకల్పం చొప్పును ఇస్తాడు సమస్తము సమకూడి జరుగుతాయి ఒక్కటే కాదు రెండే కాదు ఇదే నా జీవితము ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా ప్రభు అని చిత్తమే తండ్రి కాదు 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 హలలోయ నువ్వు ఏది తల తలుస్తావో అది దేవుడు నీకు ఇస్తాడు అలలోయ అది పాత నిబంధన ఏది ఇచ్చినా నీ చిత్తమే ప్రభు అని చెప్పేసి అడిగేది పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధనలు ఏమంటున్నాడు ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తము కొంచెం అమ్మ సమస్తం 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 కూడా సమకూడి జరిగిస్తాడు హలలోయ అది దేవుని యొక్క సంకల్పమై ఉంటున్నది అందుకని దేవుడు రెండంతల దీవెన ఇవ్వడం పెద్ద ఆయనకు అది కాదు హలలోయ మనం అడగాలి అందుకని ప్రభు అంటాడు అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును వెతకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును హలలోయ అడగకపోతే అమ్మనే అన్నం పెట్టదే ఇంకా దేవుని అడగాలి తలుపు దబ 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 బాధినట్టు మనం కూడా అడగాలి హక్కుతో అడగాలి అడిగినప్పుడు ప్రభు మనకిస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక కాబట్టి మనం ఏ మాత్రం కూడా కృంగు దళలోనికి వెళ్ళకూడదు హలలోయ ఓకే కృంగు దళలు ఎలా వెళ్తారండి ఈ సందేశం వింటున్న ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు హలలోయ నీ జేబులో జేబులో పది రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఏమి చేయాలో అర్థం కాదు కృంగుదాల ఎలా ఎలాగ వస్తుంది అంటే మేఘము కంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా వస్తుంది మేఘము కంటే స్ట్రాంగ్గా బలంగా వస్తుంది వచ్చేసి నిన్ను కృంగ తీస్తుంది తాళ్ళు కట్టనవసరం లేదు బరువులు మోపనవసరం లేదు ఆ యొక్క ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్రెషర్ పెట్టి నొక్కన అవసరం లేదు ఏమి లేని పరిస్థితి మనల్ని కృంగ తీస్తుంది అలలుయ ఆ పది రూపాయల స్థలంలో పది లక్షలు ఉన్నాయి అనుకోండి అహం కిసిసే కమ్ నహి అప్పుడు మాట మన స్టైలు మన నడక మన ధైర్యం ఎలా ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుంది ఎవరు లెక్క ఎవరు లెక్క చేయమిగా అది ధైర్యం హలలుయ మనం కృంగిపోయి ఉండకుండా అందుకనే దేవుడు మనల్ని దీవించాలని కోరుతున్నాడు హలలుయ ఓకే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు దేవుని నమ్ముకున్నారు దేవుణ్ణి విశ్వసించినారు విశ్వసించిన తర్వాత మిమ్మల్ని చూస్తారు మీ చుట్టూ ప్రక్కల ఉన్న వారందరూ మీ బంధువులు మీ మిత్రులు మీ స్నేహితులు మీ ఇరుగువారు మీ పొరుగువారు అందరూ కళ్ళు మీ మీదనే ఉంటాయి మీ మీద నుండి మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటారు ఏమని చూస్తూ ఉంటారు మొన్నటి దాకా నిన్నటి దాకా వీరు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అలలోయ దేవుని నమ్ముకోకముందు ఏం లేకుండా కాలి నడకన పోతున్నారు అని కాలి నడకన పోయింది సైకిల్ వచ్చింది సైకిల్ పోయి బండి వచ్చింది బండి వచ్చింది కొత్త బండి కొన్నారా పో ముక్కు ఇరుసుకున్నారు ఇట్లా ముక్కు ఇరుసుకుంటారు ఇరుసుకుంటారు అయ్యో కొత్త బండి పోయి కొత్త కారే వచ్చింది అనుకోండి కొత్త కార్ వస్తే ఇక మొత్తే ముక్కు మూతి అయింది ముఖమంతా మారిపోతుంది త్రిప్పి వేస్తారు చూసి ముక్కున వేలేసుకుంటారు ఇదేంటి అని చెప్పేసి అంటారు అని కొంతమంది వస్తారు వచ్చి అడుగుతారు మిమ్మల్ని మీరు దీవింపబడడానికి ఆశీర్వదింపబడి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా అని అప్పుడు మీరు చర్చకు వచ్చినప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు ఏ చర్చకి వెళ్తున్నారు మీరు అని అడుగుతారు అవునా కదా అని వీళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్తున్నారు అక్కడ వెళ్ళిన దగ్గర దీవెన పొందుతున్నారు వీళ్ళని మేము చూస్తున్నాము ప్రతిరోజు వీరు ప్రతిరోజు ప్రతి వారము ప్రతి ఆదివారం నాడు ఆరాధనకు వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు వారి పరిస్థితిని గమనిస్తూ ఉన్నాం మేము వారు మార్పు చెందుతున్నారు వారి ఆరోగ్యమే కాదు వారి ఆశీర్వాదం కూడా మారిపోయింది హలలుయ మారిపోతేనే వారు చూస్తారు మారిపోకపోతే అబ్బో యేసుప్రభు వద్దాదు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు 
అలాగ ఉండడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచినాడా నువ్వు ఉన్న స్థితిలో నుంచి ఇంకా అధమ స్థానానికి లేకపోతే పూర్తిగా దిగజారుడు స్థితికి తీసుకురావడానికి దేవుడు చూస్తున్నాడా కాదు దేవుడు నిన్ను ఉన్న స్థితిలో నుండి ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి లేవనెత్తడానికే దేవుడు నేను పిలిచినాడు హలలోయ హలలోయ అందుకే నేను దావిద్ అంటాడు గొర్రెలు కాపరిగా ఉన్న నన్ను ప్రభు గొప్ప రాజ్యం చేసినావయ్యా గొప్ప రాజ్యం చేసినావు నీ దీవెన నాకు కాదు నా పిల్ల 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 తరానికి ఉండాలి హలలోయ నీ దీవెన ఎన్నటెన్నటికీ దీవెనగా ఉండాలి నాకే కాదు నా పిల్ల 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 తరమునకు దీవెనగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాడు హలలోయ మనకే ఏం లేకపోయి కృంగిపోయి కృంగిపోయి ఉంటేగా కొడుకు వచ్చి లేకపోతే బిడ్డ వచ్చి మనల్ని ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్ అని అడిగింది అనుకో పది రూపాయలు ఉండే జేబుల ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్ అడిగితే ఎట్లుంటుంది ఏమొస్తుంది కోపం వస్తుంది బాధ వస్తుంది వేదన వస్తుంది ఇందుకు కాదు దేవుడు మనల్ని పిలిచింది ఆశీర్వాదమునకు వారసులు అవడానికే మనల్ని పిలిచినాడు హలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ప్రజలందరికీ నీవు సాక్షిగా నిలబడడానికి దేవుడు నేను పిలిచినాడు నీ బంధువులు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు నేను ఈరోజు ఎట్టున్నావు రేపు ఎలాగున్నావు నీ ఆశీర్వాదం చూసి ఓ వాడు దేవుని నమ్ముకున్నాడు అంటే ఆ బాగా అయినాడు మంచిగా అయినాడు ఎదుగుతూ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి వారు నిన్ను చూసి ఆకర్షింపబడాలి ఆకర్షింపబడి వారు దీవెనలకు ఆశీర్వాదములకు ఆశీర్ ఆకర్షింపబడి దేవుని విశ్వసించాలి అలలోయ అలాగూ దేవుడు దీవించే దేవుడు అయింటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ యొక్క దయచేసి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నవారు ప్లస్ ఆన్లైన్లో ఎవరు చూస్తున్నారో నాకు తెలియదు ఎప్పుడు ఎవరైనా చూడనియండి కానీ అప్పు చేయకండి అలలోయ ఈ డిసెంబర్ మాసకు మాసం కోసం అప్పు చేయకండి అలలోయ అప్పు చేయకుండా మోకాల మీద కూర్చొని అడగండి దేవుని అలలోయ నాకు మొర్ర పెట్టము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను అంటున్నాడు అలలోయ ఏమండి మీరు అప్పు చేసి పండగ చేసుకుంటే లాభం ఏమున్నా మళ్ళీ అప్పు వెంబడి పడుతుందా పడుతుంది వెంబడి పడుతుంది వెంబడి పడే అప్పు కాదు మనకు కావాల్సింది హలలోయ ఇంకా మనమే ఇంకా ఉల్టా మందికి ఇవ్వాలి అలాగ నన్ను దీవించు ప్రభువ హలలోయ ఒక మాట చూడమ్మా ఆ మొదటి సమయలు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం ఏంటమ్మా దారిద్రయమును ఐశ్వర్యమును కలుగజేయవాడు కలుగజేయవాడు దరిద్రమేవాడు ఎట్లా వస్తుంది దరిద్రం వచ్చేది కూడా దేవుని వాళ్ళనే ఐశ్వర్యం కలగజేసేవాడు ఎవరు దేవుడే హలలోయ ఆయన రెండు కలగజేస్తాడు కాబట్టి మనం అడిగినప్పుడు ఆయన మనకి దరిద్రాన్ని ఇస్తాడా ఇస్తాడా నువ్వు అడగకుండా నువ్వు వాళ్ళని వీళ్ళని అడిగితే ఆయన కోపం వస్తుంది కలలోయ అవసరం లేదు ఎవరిని అడగాలి మనము ప్రభువుని అడగాలి ప్రభువుని అడిగితే ప్రభు ఇస్తాడు ఇక్కడ చూడండి దారిద్ర్యమును ఐశ్వర్యమును కలగజేయువాడు ఆ కలగజేయువాడు కృంగజేయువాడు లేవనెత్తువాడు ఆయనే కలలోయ ఈ లేవనెత్తి ఏ సైన మనం అడగాలి అందుకని నాకు మొర్ర పెట్టుము అంటాడు మొర్ర పెట్టినప్పుడు ఆయన తప్పకుండా ఇస్తాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఆయన భాగ్యము సంపాదించుకోవడానికి మనకు కృపను కూడా ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు దారిద్రమును ఐశ్వర్యమును కలగజేయవాడు ఇప్పుడు చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం మీరు ఎవరండి మీరు 
భాగ్యము సంపాదించు ఐశ్వర్యము సంపాదించుకోవడానికి సంపాదించుకోవడానికి ఏం ఇస్తాడంట సామర్థ్యము హలలోయ సామర్థ్యం ఇస్తాడు ఒక్కటి కాదు రెండు అడగండి హలలోయ నువ్వు సామర్థ్యం ఉంటే నీ దగ్గరికి అదే వస్తుంది డబ్బు నీ వెంబడి పడుతుంది నువ్వు వద్దంటే కూడా నీ వెంబడి పడతా ఉంటారు హలలు పది రూపాయలు కాదు ఇరవై తీసుకున్న మంచిగా కానీ నువ్వే చేసి పెట్టాలి హలలు ఏంటి అది ఎలాంటి సామర్థ్యం ఇస్తాడు దేవుడు ఎవరికి లేనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సామర్థ్యం ఇస్తాడు వెరీ స్కిల్డ్ అది హలలోయ నువ్వు చేస్తేనే తృప్తి పడతాడు హలలోయ అలాంటి పనులు అందరు చేస్తారు చేస్తారా అందరు చేస్తారు కానీ పర్ఫెక్ట్గా చేసేవారు ఉంటారు కొంతమంది హలలోయ ఇక దానికి వంక పెట్టడం అనేది ఉండదు పెడతారా లేదు వెనక నుంచి యజమాని ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాడా వీనికి అప్పగించిన కదా పని ఎలా చేస్తున్నాడు ఏం కదని మనకు తెలియకుండా మన మన వెనుక మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఓ కన్నేస్తాడు కన్నేసి చూస్తూ ఉంటాడు ఇక మనం ఇంటి మీద కోపం అంతా కూడా వాటి మీదనే చూపించి అని చెప్పేసి యుద్ధానికి వచ్చినట్టు ఇదంతా ఏందని చెప్పేసి మనం చేస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటాడు చూసి ఏమనుకుంటాడు ఎక్కడితో కోపం తీసుకొచ్చి ఎలా చేస్తున్నారులే అని కొంతమంది ఐదే నిమిషాలలో రప్రప్రప్రప్రప్ప ఏమవుతుంది వారు దీవింపబడరు ఎందుకంటే వారు శ్రద్ధగా ఆ పనిలో నైపుణ్యతతో చేయడము లేదు ఏదో చేసినమా పని ఒడ్డెక్కిందా అయిపోయిందా అన్నట్లే చేస్తారు అది కాదు దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మీరు భాగ్యము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామర్థ్యము కలగజేవాడు ఆయనే సామర్థ్యముతో మనము చేయాలి ఆ సామర్థ్యం ఇచ్చేది దేవుడు దేవుడు ఇచ్చేది అది తక్కువ తక్కువ కొరత కొరత కొదవతో ఉండదు వెరీ పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తాడు హలలు ఏదైనా పని నీకు ఇచ్చినాడా ఆ పనిని శక్తి లోపము లేకుండా చేయాలి హలలుయ ఓకే శక్తి లోపము లేకుండా చేయాలి దేవుడు నీకు ఏదైనా పని ఇచ్చినాడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని ఇస్తాడు ఆ పనిలో మనము శక్తి లోపం లేకుండా అంటే మన ఛాయ శక్తులు ఉపయోగించి మనం పని చేయాలి హలలు పని చేసిన తర్వాత ఆ పనికి మనకు రివార్డ్ వస్తుంది మనకు జీతం వస్తుంది హలలు ఆ పని నువ్వు నమ్మకంగా చేసినప్పుడు తప్పకుండా దీవెనలు వస్తాయి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి అంతే అక్కడ మనకు నెగిటివ్ రాదు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి మనము నమ్మకంగా చేయాలి నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పని అన్నా కానీ కొంతమంది పనులను వదిలిపెడతా ఉంటారు హలలుయ నేనైతే ఒకటే చెప్తాను నీ దగ్గరికి ఏదైనా పని వచ్చింది నిన్ను వెతుక్కుంటే వెతుక్కుంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచోలో వచ్చింది ఆ పని నువ్వు చేసే పని ఎంతోమంది చేస్తున్నారు ఇళ్ళల్ల పని ఉన్నది ఇంజనీరింగ్ పనులు ఉన్నది డాక్టర్ పని ఉన్నది కింది స్థాయి నుంచి మీది స్థాయి వరకు ఎన్నెన్నో పనులలో ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ నీ దగ్గరకు వచ్చింది ఒక పని హలలోయ నిన్ను వెతుక్కుంటూ నీ దగ్గరకు వచ్చింది నీ దగ్గరకు వద్దా నాకు వద్దులే అని చెప్పేసి కాలితోంది అంతమ్మా నీ దగ్గరకు వచ్చిన పని నువ్వు శక్తి లోపము లేకుండా చేయాలని ప్రసంగి గ్రంథంలో ఉంటుంది హలలోయ ఎలా చేయాలి ఛాయ శక్తులతో చేయాలి చేసిన తర్వాత మనం సక్సీడ్ అవుతాం ఆ పని ఎవరు చేసినారు ఎవరు చేసినారు ఆ పని అని చెప్పేసి వచ్చి చూస్తారు చేసిన తర్వాత ఓ పలానా వ్యక్తి చేసినాడు ఓ వెరీ గుడ్ ఇంత చక్కగా చేయడం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఏనే కావాలి మాకు హలలుయ శ్రద్ధగా చేసేవాడు అలాగే డౌట్ మీద అటు ఇటు ఏదో బాధతోని చేస్తున్నామని చేసేవారు ఉంటారు హలలుయ ఓకే దేవుడు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడు దేవునికి మహి కొంతమందికి కొ దేవుడు కొన్ని పనులను అప్పగిస్తాడు అప్పగించిన తర్వాత ఆ పనిలో వారు సంతోషాన్ని వెతకరు హలలు సంతోషాన్ని వెతకరు థ్యాంక్ యూ లాడ్ దేవా నీ కృపతో నాకు ఈ యొక్క పని ఇచ్చినావు ఈ పని నీవిచ్చినావు అని చెప్పేసి నమ్మకంగా శక్తి లోపం లేకుండా మనం పని చేస్తూ ఉండాలి అలా సనగకూడదు గొనగకూడదు హలలు ఏం పని ఇచ్చినావు ప్రభు ఇవ్వకి ఇవ్వకి ఇచ్చినావు ఈ పనికి ఇంత రావాలి అసలు కానీ నాకు గింతే ఇస్తున్నారు అని చెప్పి సనుగుతూ ఉన్నామా గొనుగుతూ ఉన్నామా ఇద్దరు చేసే పని ముగ్గురు చేసే పని అని చెప్పేసి మనము సనుగుతున్నామా సనగకూడదు హలలుయ సనుగుట దేవునికి ఇష్టం లేదు హలలుయ అందుకనే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ముందుగా కొద్దిగా ఇస్తాడు 
కొద్దిగా దీవిస్తాడు కొద్దిగా పనిస్తాడు ఆ కొద్దిలో మనం నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు గొప్ప వాటి మీద మనకు అధికారం ఇస్తాడు హలోయ దేవుడు ఇచ్చి చూస్తాడు ముందుగా దీంట్లో చిన్న దాంట్లో బాగున్నాడా నమ్మకంగా ఉన్నాడా నమ్మకంగా ఉన్నదంటే ఇంకా పెద్దవాటి మీద కూడా నమ్మకంగా ఉంటాడు కొద్దిలో నమ్మకంగా లేని వానికి ఏది ఉండదు కాబట్టి మనం ఆ కొద్దిలో ఆయన నమ్మకంగా ఉండాలి హలలో ఏ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ సేవ పరిచర్యలో కూడా నేను కూడా నా అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నా ఈ ఈ ప్రసంగాలు మీ 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 ముందుకు నేను రావడానికి నేను వెనక ఎంతగానో ప్రయాసపడతాను ప్రభువుని అడుగుతాను ప్రార్థన చేస్తాను ఏం చెప్తాను ఈ ప్రసంగం ఆ ప్రసంగం వేల మంది ముందు లక్షల మంది ముందు చెప్పాలి ప్రభు ఇలాంటి ప్రసంగాలు బయట వారికి బలపరిచే ప్రసంగాలు లేవు ప్రభు బలహీన పడిపోతున్నారు ప్రభు ఇంతమంది లేరాదంటే ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది చెప్పు నువ్వు హలో మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి నేను పులిపీటి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభువు చెప్పు మనదే చెప్తాను అలలుయ అది ఎవరు వింటున్నారు ఎవరు వింటున్నారు వింటలేరు అనేది నా సబ్జెక్ట్ కాదు అలలుయ నా ప్రభు నాకు చెప్పినాడు ఒక మాట ఇవి ఈ మాట చెప్పు ఇవాళ అంటే చెప్పేస్తాను అలలుయ అది వినడము వినకపోవడం ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది ఇది నా సబ్జెక్ట్ కాదు అలలుయ ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో వారు బ్లెస్ అవుతారు అలలోయ అది ఒక్కరా వంద మందా వెయ్యి మందా లక్ష మంది అది నా మ్యాటర్ కాదు అలలోయ అది ప్రభు చూసుకుంటాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆ ఇద్దరే ఉన్నారు ముగ్గురే ఉన్నారు కొద్దిమంది ఉన్నారు వీళ్ళకు ఇంత మంచి వాక్యం చెప్పాలని అది నాది కాదు ప్రా నా ప్రభువు నాకు ఏది చెప్పినాడో ఏది చెప్పమని చెప్పినాడో అదే చెప్పాలి అలలోయ అలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి మనం కొద్దిలో నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు పెద్ద ఇప్పుడు మీరు కొద్దిగా ఉన్నారని చెప్పి మిమ్మల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే గొప్ప వాటిని పెద్ద పెద్ద వాటిని దేవుడు నాకు ఎలాగిస్తాడు అలలోయ ఏమండి ఇస్తాడా ఇవ్వడా దేవుడు ఒక చిన్న పని ఇచ్చినాడు దాంట్లో మనం నమ్మకంగా లేకపోతే ఇంకా కొ గొప్పవి పెద్దవి ఎక్కువయి ఎలా ఇస్తాడు కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆ పనులలో మనం నమ్మకంగా ఉండాలి హలలు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు దానియలు తెలుసా అండి మీకు దానియలు గ్రంథంలో దానియలు భక్తులు పన్నెండు అధ్యాయాల్లో దానియలు పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్నది దానియలు ఆ యొక్క శత్రు దేశంలోనికి బానిసగా రాబడ్డాడు బానిసగా తీసుకొచ్చినారు ఏంటిది ఆయన ఆయన పని ఏంటిది బానిస బానిస ఒక సేవకుడు సేవకుడు అంటే పని చేసేవాడు వెట్టి చాకిరి వెట్టి పనులు చేసేవాడు అలాంటి వా అలాంటి వానిగా తీసుకొని వచ్చినాడు తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఆ దానియలు ఏంటి ప్రభువా ఈ శత్రు దేశంలో నన్ను పెట్టినవు ప్రభువా ఇది మా దేశము కాదు మా ప్రజలు కాదు మా రాజు కాదు మా మతము కాదు ఏది కాదని సనిగినారా సనగలేదండి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ థ్యాంక్ యూ లాడ్ సూత్రం ప్రభువా నన్ను ఎక్కడ పెట్టినా సజీవునిగా ఉంచినాడు సూత్రం ప్రభువా అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ దేశంలో ఎదుగుతున్నారు ఆ దేశ క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అక్కడ రాజ్యము రాజ్యములో ఉన్నటువంటి అధికారుల కొరకు రాజుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు హలలోయ ఆయన ఎలా ఎదిగినాడో చెప్తున్నాను చూడండి బానిసగా తీసుకురాబడ్డాడు అక్కడ రాజ్యంలో రాజుకు ఒక కలబడ్డది కలబడ్డ తర్వాత నాకు ఎందుకు లే అని చెప్పేసి అనుకున్నాడా అనుకున్నాడా అనుకోలేదు ఆ యొక్క కళ యొక్క భావం చెప్పడానికి కళను గురించి చెప్పడానికి ప్రార్థన చేసినాడు హలలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు బయలుపరిచినాడు బయలుపరిచిన తర్వాత ఆ యొక్క రాజుకు చెప్పినాడు రాజుకు చెప్పిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఏమొచ్చింది ప్రమోషన్ వచ్చేసింది అక్కడ నుంచి ఇంకొకసారి ఇంకొక ప్రమోషన్ వస్తుంది అలాగే నాలుగు ప్రమోషన్లు వస్తాయి నాలుగు ప్రమోషన్లు వచ్చి దాని ఏలు శత్రు దేశములో రాజు తర్వాత రాజుగా ఉన్నాడు హలలోయ ఆయన సనుగుతే ఆ స్థానం వస్తుందా ఆయన గొనుగుతే ఆ స్థానం వస్తుందా దేవుడు హెచ్చిస్తే శత్రు దేశము కానీ నువ్వు ఎక్కనగా హలలోయ భూ ప్రపంచంలో నువ్వు ఎక్కడైనా నువ్వు దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు హలలోయ ఇచ్చిన పనిని సంతోష థ్యాంక్ యూ లాడ్ సోత్రం ప్రభు హల్లెల్లు ఏ స్థుతి మహిమ అనుకుంటా మనం పనులు చేసినాం అనుకో ఏ బాధ లేదు హల్లెలు ఏ స్థుతి మహిమ లేకపోతే ఇక మొత్తం బాధతోనే ఇట్లా దాని మీద ఆ పని మీద వాటి మీద మనం కోపము ద్వేషంతో మనం పని చేయాల్సి వస్తుంది అలాగూ కాదు అందుకని దేవుడు అంటున్నాడు మనకు 
మన చేతికి వచ్చిన పనిని శక్తి లోపము లేకుండా చేయాలి హలలోయ దేవునికి మహిమ కల్ అలాగు ఎదుగుదల వస్తుంది అలాగూ దేవుడు దీవిస్తాడు దేవుడు చూస్తాడు హలలోయ నువ్వు ఒక ఇప్పుడు ఒక వంద మందిని మెయింటైన్ చేయలేని వానికి లక్ష మందిని ఇస్తాడు అమ్మా వంద మందిని మెయింటైన్ చేయలేని వానికి లక్ష మందిని ఇస్తాడా లక్ష మంది కావాలి ప్రభు లక్ష మంది కావాలి ప్రభు అని చెప్పేసి అంటే వంద మందినే మెయింటైన్ చేస్తాడు లక్ష్యం ఎక్కడ పెడతావు రా బాబు నీతో కాదులే ఉండు కూర్చో హలలోయ దేవుడు అన్నీ చూసేవాడు హలలోయ ఆయన సమస్తము ఆయన కన్నులకు మరుగైనది ఏదీ లేదు హృదయ అంతరంగములను పరిశీలించే దేవుడు పరిశోధించే దేవుడు హలలోయ మనం ఏంటి అని ఆయనకు అన్నీ తెలుసు ఆయన ముందు నాటకపూటకు జాంతనే హలలు అందుకనే క్లియర్గా ఉండాలి తప్పు చేసినావా ప్రభా నన్ను క్షమించు నీ రక్తంతో కడగయ్యా ఈ తప్పు మళ్ళీ చేయకుండా నాకు శక్తిని అనుగ్రహించు ప్రభా అని చెప్పి క్షమాపణ పొంది మనం దీవింపబడాలి హలలోయ ఏమిస్తాడట దారిద్ర్యం కలగజేయవాడు ఐశ్వర్యం కలగజేవాడు ఆయనే నువ్వు ఆయన చెప్పినట్టు విని ఆయన చిత్త ప్రకారం ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారం నడుచుకుంటే తప్పకుండా దీవెన ఎందుకు రాదు పరిగెత్తుకొని వస్తుంది హలలుయ ఎలా వస్తుంది పరిగెత్తుకొని వస్తుంది హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి మనం ఎంత మాత్రం కూడా మనం దీవింపబడకుండా ఉండకు సామర్థ్యము కలగజేసేవాడు మనకు ఆ యొక్క శక్తిని ఇచ్చేవాడు హలలుయ దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక మంచిది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము కొన్ని సందర్భాలు అనేకమైనటువంటి సందర్భాలు బైబిల్లో ఉన్నాయి కానీ మనము కొన్ని కొన్నిటిని మనము ధ్యానించుదాం దేవునికి స్తోత్రం క రెండవ రాజుల గ్రంథంలో చూడండమ్మా రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో భక్తుడైనటువంటి ఎలీష తన యజమానుడైనటువంటి ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలి అని అడుగుతున్నాడు హలలూయ వారు దాటిపోయిన తర్వాత తర్వాత చూసి నేను నీ యొద్ద నుండి నేను నీ యొద్ద నుండి తీయబడక మునుపు తీయబడక మునుపు నీ కొరకు నేనేమి చేయకూడదు నీ కొరకు నేనేం చేయాలి హలలుయ ఓకే చిన్న నేను బ్రీఫ్ గా స్టోరీ చెప్తున్నాను ఈ యొక్క ఏలిషా యొక్క గురువు ఏలియా ఏలియా అంటే అగ్ని దింపినాడు ఎక్కడి నుండి అండి ఆకాశం నుండి ప్రార్థన చేస్తే ఒక్కడే 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 ప్రార్థన చేస్తే తొమ్మిది వందల మంది ముందు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు అండి ఒక్కరి ముందు కాదు ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి బయలు ప్రవక్తలు నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు దేవతలను ఆరాధించేటువంటి గురువులు ఉంటారు కదా పూజారులు వాళ్ళు ఒక నాలుగు వందల యాభై మంది ఈ రెండు గ్రూపులు కలిపి తొమ్మిది వందల మంది ఈ తొమ్మిది వందల మంది ముందు ఛాలెంజ్ చేసినాడు ఛాలెంజ్ చేసి ఏం చేసినాడు మీ దేవుడు గొప్పనా మా దేవుడు గొప్పనా మీ దేవుడు గొప్ప అయితే ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగి ఒక బలిపీఠాలన్నింటినీ కాల్చివేయాలి అలలుయ అని చెప్పేసి ముందు వారికి ఛాన్స్ ఇస్తాడు ఇచ్చిన తర్వాత వారు ఓ పొద్దుటి నుండి సాయంత్రం దాకా పోరాటాలు చేస్తారు పోరాటాలు చేస్తే ఏమి రాదు రక్తాలతో కోసుకుంటారు కొట్టుకుంటారు ఇవన్నీ చేస్తారు చివరికి ఆయన టర్మ్ వస్తుంది ఆయన టర్మ్ వచ్చి ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రార్థన చేసి ఆకాశం నుండి అగ్ని దింపి చేస్తాడు చేసిన తర్వాత తొమ్మిది వందల మందిని కూడా హతం చేపిస్తాడు హతం చేపించిన తర్వాత ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి రాణి ఉంటుంది ఆహబు రాజు రాజు యొక్క భార్య అయినటువంటి జజబేల్ అని చెప్పి రాణి ఉంటుంది ఆ రాణి ఒక అల్టిమేటం ఇస్తుంది ఇంతమంది నా ప్రవక్తలను అందరినీ నువ్వు హతం చేసినావు కదా రేపీ పాటికి అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటక ముందు నీ తల వారి లెక్క నరికిపిస్తా నీ తలను కొట్టేపిస్తా జాగ్రత్త అని ఒక్క మాట చెప్తుంది ఒక్క మాట చెప్పగానే ప్రవక్తకి ఏమొస్తుంది ఇక పిరికి భయం వస్తుంది భయం వచ్చి బ్రతుకు జీవుడా అని చెప్పి లేచి లేచి ఒకటే పరుగుగా ఎక్కడికి మూడు దినములు అరణ్యంలో పరిగెడుతున్నాడు ఎక్కడమ్మా అరణ్యంలో మూడు దినముల ప్రయాణం అంత ఓ ఇక బతుకుతో చాలు ప్రభు ఏమొద్దు అని చెప్పేసి అన్నీ వదిలిపెట్టి తిండి తిప్పలు లేకుండా పోయి 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 ఒక బదిరి చెట్టు కింద పడుకుంటున్నాడు అలాగూ పారిపోయిన వ్యక్తి ఈ సేవ గీవ నాకు వద్దు ప్రభు ఈ సేవ వద్దు ఏమొద్దు అది అని చెప్పేసి అంటే మూడు సార్లు అడుగుతాడు ప్రభు మూడు సార్లు అడిగి అంటే అడిగే నీ సేవ వద్దు అంటున్నావు కదా నువ్వు వెళ్ళు పలానా దగ్గర 
ఫలానా ఎలీషా ఉన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి వాన్ని అభిషేకించు నీ చేత కాదంటున్నావు కదా నా నేను పని చేయలేను అంటున్నావు కదా భయపడుతున్నావు కదా నువ్వు వెళ్ళు భయపడిన వాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు పోయి నువ్వు వాడిని అభిషేకము చెయ్యి అని చెప్పేసి అంటాడు అన్న తర్వాత ఏలియా ఎలీషా దగ్గరకు వచ్చేసి అభిషేకిస్తాడు అభిషేకించి తర్వాత ఎలీషా ఏలియా దగ్గర శిష్యరికం చేస్తాడు శిష్యరికం చేసిన తర్వాత ఈ ఏలియాను ప్రభు పిలుస్తాడు పరమునకు పరమునకు వెళ్ళిపోబోతున్నాడు ఎక్కడికండి ప్రాణముతోనే దేహముతోనే పరమునకు తీసుకొని పోబోతున్నాడు ఆ సమయంలో అందరికీ తెలుసు అది ఎలా తెలుసు ప్రభు బయలుపరిచినాడు నీ మొన్న ఆదివారం నాడు అంతకుముందు చెప్పినాను మనల్ని కూడా ప్రభు పిలిస్తే మనం చనిపోయే ముందు ప్రభు మనకు బయలుపరుస్తాడు ముందే ఓ గొగ్గులు పెట్టి భయపడి హరిబరి అవడం అవసరం లేదు ప్రభు మనకు చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు ప్రభు ప్రభు నేను సిద్ధపరుస్తూ ఉంటాడు అంతే సిద్ధపరిచి మూడు రోజులు నాలుగు రోజుల ముందు నుంచే నేను సిద్ధపరుస్తూ ఉంటాను సిద్ధపరిచి అప్పుడు మెల్లగా తీసుకొని వెళ్తాడు హలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలాగూ ఈ యొక్క ఏలియాను తీసుకోపోతున్నాడని అక్కడ ఉన్న ప్రవక్తలకు ఎలిషాకు కూడా తెలుసు తెలిసే ఈ యొక్క ఏలియా అంటాడు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కదా నీకేం కావాలి ఇన్ని రోజులు నా దగ్గర శిష్యరికం చేసినావు కదా ఇన్ని రోజులు నా దగ్గర ఉన్నావు కదా నీకేమి కావాలి అంటే ఏమంటున్నాడు అమ్మా ఏమంటున్నాడు చూడండి తొమ్మిదవ వచనంలో నీకు కలిగిన ఆత్మలో రెండు పాళ్ళు నా మీదికి వచ్చినట్లు హలలోయ హలలోయ ఏం అడుగుతున్నాడు మనం దీవెన్లు అడుగుతున్నాం దీవెన్లు అడుగుతున్నాం కానీ ఇక్కడ ఏలియా ఏలియాని ఏం అడుగుతున్నాడు ఎలిషా రెండంతల ఆత్మ హలలోయ నువ్వు పరలోకం నుండి అగ్నిని దింపినావు కదా అంతకంటే డబల్ నేను చేయాలి హలలోయ ఆకాశము మూసివేసినావు కదా దానికంటే గొప్ప కార్యాలు చేయాలి హలలోయ నువ్వు చేసినావు కదా అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు వాటి కంటే గొప్పవి చేయాలి నేను హలలోయ అలాంటి ఆశ కలిగి ఉన్నాడు ఈ శిష్యుడు భయపడి పారిపోయేవాడు కాదు పిరికివాడు కాదు ఇక్కడ ఈయన నాకు రెండంతల ఆత్మ కావాలి భయపడనటువంటి రెండంతల ఆత్మ కావాలి అని చెప్పేసి అడుగుతాడు ఇచ్చినాడా లేదు దేవుడు ఇచ్చినాడు హలలోయ మనము ఆత్మను అడగట్లేదు ఇప్పుడు ఆశీర్వాదం అడుగుతున్నాం అలలుయ నూతన సంవత్సరంలో మన ద డబల్ ద డబల్ అనాయింటింగ్ అండ్ డబల్ స్పిరిట్ హలలుయ ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏదైతున్నదో ఆ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మనకు కార్యాలు కాదు మనకు కావలసిన కార్యాలు కాదు మనం ఇతరులకు కార్యాలు చేయాలి హలలుయ హలలుయ మనం ఇట్లా చూసినప్పుడు వాళ్ళ అవసరతలను అక్కర్లను చూడాలి ఏ సమస్యతో బాధపడుతున్నావు చెయ్యి పెట్టి ప్రార్థన చేయాలి ఏ సునామలు మార్చి వేస్తున్నాను ప్రభా ఐ టర్న్ అరౌండ్ ఇట్ దానిని త్రిప్పి వేస్తున్నాను హలలోయ త్రిప్పి వేసి ఆశీర్వాదాలు త్రిప్పి వేసి ఆరోగ్యం త్రిప్పి వేసి ఐశ్వర్యమును మనము పలకాలి హలలోయ దేవునికి మహిమ ఎవరు ఇచ్చేది దేవుడు అంటాడు ఈ భూమి దీంట్లో ఉన్న సమస్తము నావే అంటున్నాడు నావే అంటున్నాడు హలలోయ దావిద్ భక్తుడు కూడా అంటున్నాడు నా గిన్నె నిండి పొంగి ప్రవహించాలి పొరలాలి మనదే నిండలేదా ఇంకెక్కడ పొరుడు కథ మనదే నిండలేదు నింపు ప్రభు నీ గిన్నె అంటే నువ్వు ఉన్న దగ్గర నుంచి వెళ్ళి నీ ఆశీర్వాదం ఇలాగ పారాలి ఎటు వంప్ ఉంటే అటు ఎవరు అడుగుతుంటే అటు వెళ్ళాలి హలలోయ వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు పిలవని అవసరం లేదు నీ వెంబడి పడి వస్తారు సంఘానికి వచ్చేస్తారు అబ్బా ఇంత పవర్ఫుల్లా ఈమె ప్రార్థన చేస్తేనే ఇంత శక్తివంతంగా ఉన్నదంటే ఇంక వీళ్ళ పాస్తరు వీళ్ళ చర్చి పోతే ఇంకెంత శక్తి కలుగుతుంది హలలోయ హలలోయ నేను అందుకనే మీకు ఏం బలహీనమైన మాటలు ఎన్నడూ చెప్పను ఎప్పుడు చెప్ప ఎవరికి చెప్ప హలలోయ మీకు మీకు మీరు మాట్లాడుకోండి పాస్తరు ఎప్పుడైనా బలహీన పరుస్తాడా అలాగా నాకు రాదు అసలు నేను బలహీనుని కాదు నేను బలహీన మాటలు చెప్పాను హలలోయ బలహీనత మనల్ని చూసి పారిపోవాలి హలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఇంత గొప్ప దేవుని పెట్టుకుని మనం భయపడుతూ బలహీన పడుతూ కృంగిపోతూ కృషించిపోవడానికి కాదు దేవుడు మనల్ని పిలిచింది పిలిచినవాడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన మనలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవానికంటే గొప్పవాడు ఆ గొప్పవాడు మనలో ఉన్నాడు ఇంకా మనకు ఇంకా ఎందుకు బలహీనపడడం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక 
ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆయన రెండంతల ఆత్మను అడిగినాడు పొందుకున్నాడు పొందుకొని ఈయన చేసిన కార్యముల కంటే డబల్ మిరకల్స్ చేసినాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక మంచిది ఇక్కడ చూడండి నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తన చూడమ్మా నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తన ఐదవ వచనం ఐదవ వచనం నూట ఇరవై ఆరు ఐదు ఆరు వచనాలు కన్నీళ్ళు విడిచుచు విత్తు వారు సంతోష గానముతో పంట కోసెదరు పిడికెడు విత్తనములు చేత పట్టుకొని ఏడ్చుచు విత్తువాడు పోవు విత్తువాడు సంతోష గానము చేయిచు పనులు పనలు మోసుకుని వచ్చును పనలు అంటే ఏంటండి పనలు పెద్ద పెద్ద మూడలు పెద్ద పెద్ద కట్టలు అవి పనలు అంటే అలా లోయ చేతిలో పట్టని చే ఏం పట్టుకుని మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామా పిడికెడు ఎన్ని విత్తనాలు అలా లోయ ఎన్ని విత్తనాలు పిడికెడు పిడికెడు అంటే నీ పిడికిలి లోపల ఇమిడిపోతున్నాయి నువ్వు పిడికిలి లోపల ఇమిడిపోతున్నాయి ఈ పిడికిలి లోపల ఉన్నటువంటి విత్తనాలను చూసి ఏడ్చుకుంటూ విత్తుతున్నా అందరేమో బస్తాలు బస్తాలు విత్తుతుంటారు ప్రభు అని చెప్పేసి కృంగిపోయి కృషించిపోయి నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈ పిడికలు విత్ విత్తనాలు ఏడ్చుచు నువ్వు విత్తున్నావు కదా దేవుడు నేను ఎలాగ ఆశీర్వదిస్తాడంట ఒక్క చేత పట్టుకోవడానికి వీలు లేదు పన పనలు ఏం చేయాలంట రెండు చేతులతోని భుజాల మీద మోసుకొని వచ్చేలాగా పనలు ఒక్కటి కాదమ్మా పనలు రెండు కంటే ఎక్కువ ఎన్ని పనులు ఉన్నాయో తెలియదు అన్ని పనలుగా అంత హ్యూజ్గా దేవుడు ఆశీర్వాదాలను కుమ్మరిస్తాడు అలలోయ అలాంటి దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నాం అందుకని మనం అడగాలి అలలోయ ఇస్తాడా తప్పకుండా ఇస్తాడు తప్పకుండా ఇస్తాడు అలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వని దేవుడు కానే కాదు దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక కాబట్టి ఇక్కడ మనము మనం చూసినట్లయితే ఆయన దీవెనల ఆశీర్వాదములు మనకి ఇచ్చే దేవుడు అయింటున్నాడు ఇంకొక మాట చూడండి ఇంకొక సందర్భము ఈ ఆశ లేదు ఏం లేదు కృంగిపోయినాం మనం నాశనం అయిపోయినాం ఇక మాకు ఏమి లేదు అని చెప్పేసి కొన్ని సందర్భాలు వస్తాయి హెజ్కేల్ గ్రంథం చూడండి హెజ్కేలు ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ఇది ఒక అద్భుత కార్యం ఇది ఎండిన ఎముకలు మనము ఏం మాటలు అండి ఇవన్నీ కృంగిపోయినారు ఎముకలు ఎండిపోయినాయి శక్తి లేకుండా సన్నగిల్లిపోయింది కాలు తీసి కాలేయడం రాలేదు అడుగు తీసి అడుగు పడడం లేదు ఎముకలు ఏమైపోయినాయి ఎండిపోయినవి ఆశలన్నీ ఎన్నెన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాం ఆశలన్నీ అడియాశ ఆశలన్నీ ఏమైనా అడియాశలైనాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఇంకా మనము మనము నాశనమైపోతిమి అని అనుకునుచున్నారు అలలుయ వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు అనుకుంటున్నటువంటి మాటలను దేవుడు అంటున్నాడు ఏమని మా ఆశలన్నీ విఫలమైపోయినాయి మేము నాశనమైపోయిన మా ఎం మా ఎముకలన్నీ ఎండిపోయినాయి అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు వారు అవన్నీ దేవుడు విన్నాడు అలలుయ అలలోయ అలలోయ ఎండిన ఎముకలు తేమనాడు లేకపోతున్నాడు పదమూడవ వచ్చిన చూడమ్మా అక్కడ పదమూడవ వచ్చిన నా ప్రజలారా 
నేను సమాధులలో సమాధులను తెరచి సమాధులలో ఉన్న మింపును బయటికి రప్పింపగా ఒక్కసారి ఒక్కసారి అమ్మా ఇక్కడ ఎక్కడ పోయినారు వీళ్ళు సమాధులు సమాధులు ఇంకేమైనా ఆశ ఉంటుందా చచ్చిపోయినాక ఇంకేమైనా ఉంటుంది ఏమి ఉండదు సమాధిలో పూడ్చి పెట్టడమే సమాధి చేసేస్తున్నాడు ఆ సమాధులను తెరిచి సమాధులలోనున్న మిమ్మును బయటికి రప్పించగా సమాధిలలో ఉన్న మిమ్మల్ని బయటికి రప్పించిన ఎండి ఎండిన ఎముకలు ఎంత అలలోయ మీ ఆశలు ఎంత మేము నాశన పోయమనుకున్న మీరే అనుకునేది ఎంత అలలోయ మీరు అనుకునే వాటి కంటే నేను ఎక్స్ట్రాడినరీ కార్యాలు చేస్తా ఆ సమాధిలో ఉన్నా కూడా మిమ్మల్ని లేవనెత్తుతా అలలో అని చెప్పేసి ప్రభువ అంటున్నాడు ఇంకా చూడమ్మా నేను యహోవానై ఉన్నానని మీరు తెలుసుకుందరు అప్పుడు తెలుసుకుంటారు దేవుడు అంటే ఏంటి దేవుడు అంటే ఎట్లా ఉన్నది ఏం కథ హలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నేను దేవుని అందుకనే రుచి చూసి తెలుసుకున్నాను ఏదో ఎవరో చెప్తే కాదండి చెప్తే విన్నవారు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు మాట వినే వాళ్ళు ఉన్నారు చూసిన వాళ్ళు అటు ఇటు ఏ గాలి వస్తే ఆ గాలికి ఊగుతూ ఉంటారు అలా కాదు అందుకని దేవుడు మన రక్షకుడు అని మనం రుచి చూసి తెలుసుకోవాలి అనుభవించి తెలుసుకోవాలి ఎవరో చెప్తే కాదు అలలోయ అందుకని దేవుడు అంటాడు శోధించండి నన్ను నన్ను అడగండి మీరు తెలుసుకోండి మీ ఓన్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుసుకోండి నేను ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేస్తాను ఎవరో చెప్పిన దాన్ని బట్టి కాదు చెప్పినారు ఓకే చెప్పిన తర్వాత నువ్వు వచ్చేసి నువ్వు పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి హలలోయ అప్పుడు నువ్వు ఎవడు చెప్పినా ఏం చెప్పినా ఎటు కదలవు హలలోయ దేవుని ఎందు నాట పడతావు లేకపోతే ఎవరన్నా మీకు చెప్పినారు సువార్త చెప్పగానే మంచిగా ఉన్నాన్ని రోజులు వారు మనతో మంచిగా ఉన్నాన్ని రోజులు మంచిగా ఉంటాం వారు మనకు కొంచెం చెడింది అనుకో నువ్వు పోయే గుడికి రోనే అయిపోయి నేను నువ్వు మొక్కే దేవుని మొక్కనే మనిషిని ఆధారం చేసుకుంటాం అలా కాదు నువ్వు రుచి చూసి తెలుసుకొని నువ్వు అనుభవించి తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు అంటావు అప్పుడు ఎవరు ఏమనుకున్నా ఏమైనా కానీ నేను ప్రభు కొరకు నిలబడతాను హలలుయ ప్రభు నా దేవుడు నా రక్షకుడు నా హితుడు నా స్నేహితుడు అని చెప్పేసి రుచి చూసి ఎరుగుతాం హలలుయ అలాగే అప్పుడు అందుకని అంటున్నారు మీరు అలాగే అనుకుంటున్నారు కదా సమాధులలో నుండే నేను మిమ్మల్ని బయటికి రప్పిస్తున్నాను అప్పుడు తెలుసుకుంటారు నేను ఏహోవానై ఉన్నానని నేను సర్వశక్తి మంతుడనై ఉన్నానని శక్తిహీనుని కాదని మీరు అప్పుడు తెలుసుకుంటారని హలలుయ మీరు అందుకని మీ సమస్య ఏదైనా ఉంటే తీసుకొని రండి మీ సమస్యను తీసుకొని రండి మీ చేత కావట్లేదా మీతో కావట్లే మీ కుటుంబంతో కావట్లేదు మీకు ఉన్న ఏ సోర్సులలో కూడా ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకోలేకపోతున్నారా పరిష్కరింపబడని సమస్య ఉన్నదా ప్రభా ఇగో ఈ సమస్యని ముందు పెడుతున్నాను ఈ కార్యం నాకు జరిగించు హలలు నాకు నా కుటుంబానికి మాకు అందరికి కూడా అసాధ్యం కానీ మీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు నేను నమ్ముచున్నాను ఈ కార్యం మీరు చేయండి ప్రభు అని చెప్పేసి అంటే చేయడు ఆయన అలాలో నా జీవితంలో అయితే ఎన్నో చేసినాడు నా గురించి చెప్తే ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే అది నా నే నాకు తెలుసు అంతే మీకు తెలియదు కదా మీకు తెలియదు కాబట్టి మీరు అనుభవించాలి అలాలో మీరు అనుభవిస్తే అప్పుడు యహో వా ఉత్తముడు అని రుచి చూసి తెలుసుకుంటారు లేకపోతే ఇటు గాలి అటు గాలి ఇటు గాలి ఏ గాలి అయితే ఆ గాలి ఇప్పుడు అద్భుత కాలువు ఆశ్చర్య కార్యాలు పొందకుండా అనేక మంది అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు లోకం మీద క్రైస్తవులు పొద్దున్న నుంచి ఆదివారం నడితే పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా నాలుగైదు మీటింగ్లు అటెండ్ చేస్తారంట ఉదయకాల ఆరాధన ఒకటి పది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల దాకా ఒకటి మళ్ళీ సాయంత్రం ఒక రెండు ఇక్కడికి ఒకసారి అక్కడికి ఒకసారి ఇది తిరుగుడే వారి పని వారికి ఏం లేదు విశ్వాసము లేదు వారు సరి అయిన చోట నాటబడలేదు అలలోయ సరి అయిన చోట నాట పడలేదు కాబట్టి సప్లై లేదు నీరు లేదు ఎండిపోతున్నారు అలలోయ ఎండిపోతున్నారు ఎండిపోయి దేవుని విమర్శిస్తున్నారు దేవుడు ఎక్కడున్నారు అంటున్నారు ఏదేదో అంటున్నారు అలలోయ అలాగు కాదు మనల్ని దేవుడు నీటి కాలువల ఓరణ మనల్ని నాటినాడు అలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఓకే మనల్ని ఎలాగ దీవిస్తాడు ఒకసారి మొదటి కీర్తన చూడమ్మా మొదటి మూడు వచనాలు చదవండి
దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక పాపుల మార్గమున నిలవక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటన కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రం నందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అతడు నీటి కాలువల ఏది చేస్తే అది ఏమైతుందట సఫలం సక్సెస్ అవుతుంది హలోయ ఇక్కడ పైన ముగ్గురు దగ్గర ఉండద్దట దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవద్దు పాపుల మార్గంలో నిలవద్దు అపహాసకులు కూర్చుండే చోట కూడా కూర్చోవద్దు కూర్చోకుండా నువ్వు దేవుని యొక్క యహోవా ధర్మశాస్త్రం నందు ఆనందించినప్పుడు ఆకు వాడక తన కాలమందు ఏ కాలం వస్తే ఆ కాలంకు సంబంధించిన పాలు ఇచ్చేస్తా అలలుయ అది బ్లెస్సింగ్ అతడు చేయున దంతయు సఫలం సఫలం సక్సెస్ అవుతుంది ఎందుకు సక్సెస్ రావడం లేదు దిస్ ఈజ్ అ మ్యాటర్ అలలోయ ఈ యొక్క మనం ఆలోచనలతో కాదు పాపుల మార్గమున కానీ అపహాసకులు అపహాసకులు కూర్చుండే చోటున కూర్చుండకుండా మనం దేవుని అంద ఆనందిస్తే సక్సెస్ మీ దగ్గరికి పరిగెత్తుకునే వస్తుంది అలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ఈ యొక్క సక్సెస్ను గురించి దేవుడు కొన్ని చూస్తుంది ఇక్కడ చూడమా యోగు గ్రంథం ఎనిమిది ఆరు యోబు ఎనిమిది ఆరు నీవు నీవు పవిత్రుడవై యథార్థవంతుడవైన ఎడల ఆ పవిత్రుడవై యథార్థవంతుడవైన ఎడల నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా ఆయన నీ అందు ఆయన నీ అందు శ్రద్ధ నిలిపి నీ నీతికి తగినట్టుగా నీ నీతికి తగినట్టుగా నివాస స్థలము నీ నివాస స్థలమును వర్ధిల్లచ్చి నివాస స్థలము వర్ధిలాలండి అంటే మన గృహము మన నివాస స్థలము వర్ధిల్లాలి ఇంకా చూడమ్మా అప్పుడు నీ స్థితి నీ స్థితి మొదట కొద్దిగా నుండి మొదట కొద్దిగా నుండి తుదను నీవు మహా నీవు మహాభివృద్ధి పొందుదు ఎంతమంది మహాభివృద్ధి పొందాలనుకుంటున్నారు అలలోయ ఎస్ మనం ప్రతి ఒక్కరు మహాభివృద్ధి పొందాలి నేను అందుకని అడుగుతాను చెప్తాను కూడా నేను మీ వంశంలో ఎవరు ఉండద్దు అలలోయ ఉండవచ్చు ఇప్పుడు నీకంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఉండవచ్చు గొప్పవాళ్ళు ఉండవచ్చు డజంట్ మ్యాటర్ అలలోయ దేవుడు దీవిస్తే వాళ్ళని మించిపోతాం మనం అలలోయ వాళ్ళు మనల్ని చూసి ముక్కును వేలేసుకోవాల్సిందే అలలోయ అది దేవుడి చే దీవెన మొదట కొద్దిగా ఉన్న తుదకి ఏమైతుందట అట్టి అభివృద్ధి కాదు అట్టి అభివృద్ధి కాదు ఒట్టిది కాదు కొంచెం కాదు మహాభివృద్ధి మహాభివృద్ధిలోనికి మనం రాబోతున్నాం అలలోయ మహాభివృద్ధి పొందాలని మీరు కోరుకుండాలి ఉన్నదా లేదా కొంతమంది చేతి వాళ్ళకి వద్దు అభివృద్ధి అది మాకు ఏమద్దని అంటున్నారు హలలోయ మనం దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు చూస్తున్నాడు హలలోయ మనకు ఎలాంటిది ఏమి లేకున్నా దేవుడు దీవించేవాడు హలలోయ కాబట్టి మనం తప్పకుండా దీవింపబడాలి కొ నువ్వు తుదను మహాభివృద్ధి పొందాలి మనం అది దేవుని యొక్క చిత్తము మనం ఎక్కడ వేసిన గొంగడంటే అక్కడనే అన్నట్టు కాదు మనము విశాలంగా విస్తారంగా అభివృద్ధి పొందాలి అలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఎంతమందికి దీవెనలు పొందాలని ఆశతో ఉన్నారు అలలుయ ఓకే ఒక్కసారి చూడండి ఆశీర్వాదాలు పొందినటువంటి యాకోబును గురించి ధ్యానించుదాం ఆది కాండం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవయో వచనం కొంచెం లేట్ అయినా కూడా నేను ఇది ఎందుకో దేవుడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాడు ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవయో వచనం ఇరవయో అధ్యాయము ఓకే ఒక్క నిమిషం అలలూయ ఓకే పంతొమ్మిదో అధ్యాయం
Hallelujah. Okay, let me show mama. Thank you, Lord. Okay, Amma. Muppai Okatova Adhyayam. Amma Muppai Rindu Chudandi. Okka Sari. Irvai Eda Vachan. Irvai Aar Nunchal Chadwani. Ayana. ఆయన తెల్లవారు చున్నది గనుక తెల్లవారు చున్నది గనుక నన్ను పోని నన్ను పోని మన అడగగా అతడు అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించి నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కాని నిన్ను పోని నిన్ను పోని అనను ఆయన ఆయన నీ పేరేమని పేరేమని అడగగా అతడు అతడు యాకోబు అని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి ఇరవై ఆరో వచ్చినలా తెల్లవారు చున్నది గనుక హలలోయ ఏమవుతుందమ్మా తెల్లవారు చున్నది మీకు ఇక్కడ బ్రీఫ్గా నేను ఒక్క నిమిషం మీ స్టోర్ అంతా చెప్తాను యాకోబు మోసగాడు దొంగ తండ్రిని మోసం చేసినాడు తల్లిని మోసం చేసినాడు అన్నను మోసం చేసినాడు మామను మోస అందరిని మోసం చేసినాడు చేసి వేరే దేశంలోకి వెళ్ళిపోయినాడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ దేవుడు విరివిగా ఆశీర్వదించినాడు ఆశీర్వదించిన తర్వాత భార్యలు పిల్లలు ఇవందరూ పుట్టిన తర్వాత ఆ యొక్క ఎద్దులు ఆవులు పశువులు గొర్రెలు మేకలు ఇవన్నీ పట్టుకొని వెనుకకు వస్తున్నాడు వెనుకకు వస్తుంటే అన్నను మోసం చేసినాడు కదా అన్న అతన్ని ఎదుర్కొ తన తమ్ముడు వస్తున్నాడు అని ఎదుర్కోవడానికి వస్తున్నాడు అంటే ఈయన మోసం చేసినాడు కదా మోసం చేసినాడు నన్ను చంపడానికి వస్తున్నాడు నా అన్న అని చెప్పేసి భయముతో గడగడ వనికినాడు వనికి ముందేం చేసినాడు గొర్రెలను మేకలను గుర్రాలను తనకున్నటువంటి సంపదను అంత ముందు పంపించినాడు పంపించి తర్వాత తన భార్యలను పంపించినాడు తర్వాత పిల్లలను కూడా పంపించినాడు పంపించి ఒంటరిగా ఒక్కడే మిగిలాడు అలాలోయ మిగిలి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే చూస్తున్నాడు ఇక ఆయనకి ఏం లేదు ఒంటరి వాడైపోయినాడు వట్టి చేతులతో నిలబడ్డాడు నిలబడిన తర్వాత అప్పుడు దూతతో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు దూత వస్తుంది దూత వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరిని ఎందుకు పంపించినావు అని చెప్పేసి అంటే అన్న అడుగుతాడు వీళ్ళందరిని ఎందుకు పంపించి వీళ్ళంతా ఇదంతా ఎందుకు అని అంటే నీ కనికరము నా మీద ఉండాలి నువ్వు నన్ను చంపకుండా ఉండడానికి ఇవన్నీ పంపించిన అంటే తన ప్రాణం తగ్గించుకోవడానికి భార్యలను పంపించినాడు పిల్లలను కూడా పంపించినాడు గొడ్డు గోద గొర్రె మేకలు అన్నిటిని కూడా పంపించినాడు అన్ని పోయిన మంచిగా నేను బతక ఇలాంటి వారు ఉంటారు ఎవరు ఎక్కడ పోతే నేనైతే చక్కగా ఉంటే చాలు అని చెప్పేసి అనుకుంటాను అలాగూ యాకో బొక్కడే మిగిలిపోయినాడు మిగిలిపోయి ఎప్పటి వరకు పోరాటం చేస్తున్నాడు తెల్లవారు చున్నది హలలోయ రాత్రి అంతా పోరాటం చేస్తున్నాడు ఆల్ నైట్ హలలోయ రాత్రి గుర్రు పెట్టి మనం అంటున్నాం ఆయనకు సమస్య వచ్చింది పండుకోలేదండి యాకోబుకు సమస్య వచ్చింది ప్రాణ సంకటం వచ్చింది ప్రాణ భయం వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత అన్ని పోయినాయి ఒంటరిగా మిగిలినాడు ఏ కాకిలా ఉన్నాడు ఉన్నవాడు ఏం చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పోరాటం చేస్తున్నాడు ప్రార్థనలో అలలోయ ప్రార్థన చేసి ఏమంటున్నాడు ఆ ప్రార్థనలో ఏమంటున్నాడు దూత ఏమంటున్నది తెల్లవారుతుంది నన్ను పోని అలలోయ వదిలిపెట్టడం లేదు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు దూతను పట్టుకొని నువ్వు నన్ను దీవిస్తేనే పోనిత అలలోయ ఆయనకి ఏం కావాలి దీవెన కావాలి ఈ దీవెన ఇలాగ యాకోబులాగా మనం కన్సిస్టెన్సీగా పట్టుదలతో మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామా అలలోయ రాత్రి నిద్రపోకుండా గట్టిగా దేవుని పట్టుకుంటున్నామా పట్టుకొని ఈ రాత్రి ప్రభు నన్ను దీవించితేనే కానీ రాత్రి వండుకొని అప్పులోల దగ్గరికి ఎవరి దగ్గరికి పోవాలి ఏ సేటి ఇస్తాడు ఎక్కడ బంగారం కూద పెట్టాల ఎవరు ఎక్కువ వడ్డీకైనా మంచిది పైసలు ఎవరైతే ఇస్తారు ఇవి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అలలోయ మన ఆలోచనలు లాగు వెళ్తూ ఉంటాయి కానీ అవన్నీ పక్కన పెట్టి అన్నీ సృష్టించిన దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర కూర్చొని ప్రభా రాత్రి తా అందరూ మీరు అందరూ పండుకోండి నాకు పని ఉన్నది అని చెప్పేసి సపరేట్ అయ్యి కూర్చోవాలి మోకాల మీద కూర్చొని ప్రభా అని దీపించు 
ఆ సమస్య నాది కాదు నీదే నా తల ఎత్తే దేవుడవు నీవు నా తండ్రి అని చెప్పినావు నా కొరకు చనిపోయినావు నా కొరకు రక్తం కార్చినావు అని చెప్పేసి మొత్తం దేవుడి నీకు గుర్తి ఎత్తాడు పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో నువ్వు అడగాలి అడిగి నన్ను దీవించు ప్రభ ఎలాగూ దీవిస్తావు నీకు హలో కానీ నాకు దీవెన కావాలి హలో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ నన్ను దీవించి ఆశీర్వదించితేనే కానీ ఆశీర్వదించేంత వరకు వదిలిపెట్టాను నేను హలో అలాంటి పట్టుదలతో మనము ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకు రాదండి దీవెన రెండంతలు కాదు వందంతలు వచ్చును గాక హలలోయ హలలోయ నువ్వు ఎంత అడుగుతా అంత ఇస్తాడు ఆ పట్టుదల మనకున్నదా మనం అడుగుచున్నామా ఏమంటున్నాడు మళ్ళీ చదువుమ్మా నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నిన్ను పోనీయను ఆయన నీ పేరేమని అడగగాతాడు యాకోబ యాకోబ అంటే ఏంటిదండి మోసగాడు నీ పేరు ఏంటంటే యా యాకోబ అంటున్నాడు మోసగాన్ని దేవుడు దీవించాడు అలలోయ అందుకే అడుగుతున్నాడు నీ పేరేంటి నీ పేరేంటి నీ పేరేంటి అంటే యాకోబ్ యాకోబ్ అంటే నీ మోసగాన్ని అయ్యా మోసగాన్ని అనగానే ఇక నీ పేరు యాకోబ్ కాదు నీ మోసగాన్ని అని ఒప్పుకుంటున్నాడు ఒప్పుకుంటున్నాడు ఒప్పుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఏమంటున్నాడు చదువమ్మ అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషులతోను పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇక మీదట నీ పేరు ఇస్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదు ఇస్రాయేల్ అంటే ఏముంటుంది ఏముంటుంది ఇక్కడ ఫుట్ నోట్ లో దేవునితో పోరాడువాడు దేవునితో పోరాడినాడు పోరాడి పేరు మార్చుకున్నాడు మోసగాడ అనే పేరు వై దీవింపబడ్డాడు హలలోయ ఆశీర్వదింపబడినాడు ఇక్కడ చూడండి ఆ ప్రాణం దక్కితే చాలు అనుకున్నాడు ఏమైంది ఆశీర్వదించినాడు ఆశీర్వదించిన తర్వాత వెనుకకు తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత అన్న వచ్చినాడు అన్న వచ్చి కౌగిలించుకున్నాడు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ముద్దు పెట్టుకొని ఇవన్నీ ఎందుకు పంపించిన ఇవన్నీ ఎవరి అంటే నాయే వాళ్ళంతా ఎవరు అంటే నా భార్య నా పిల్లలు నా దాసి దాసులు ఇవన్నీ వాళ్ళను ఇచ్చినాడు అని చెప్పేసి ఇవన్నీ నీకు కానుకగా ఇస్తున్నాను అంటున్నాడు నీకే కానిస్తే నాకు చాలా ఉన్నది దేవుడు నన్ను దీవించినాడు రా నన్ను బహుగా దీవించినాడు దేవుడు నీ ఆస్తి పాస్తి ఇవన్నీ నాకు ఏం అవసరం నువ్వే ఉంచుకో హలోయ అన్ని పోయినాయి అని ఏడుస్తున్నాడు ఒక దిక్కు ప్రాణం పోతుంది అని ఒక దిక్కు ఏడుస్తున్నాడు కానీ దేవుడు ఏం చేసినాడు ఒక్క ప్రార్థనతో మొత్తం తర్న అయిపోయి హలలోయ హలలోయ పోతుంది అనుకునే అన్ని మళ్ళీ రిస్టరేషన్ అయిపోయింది బ్రతుకుతానా బ్రతకనా అనుకున్నాడు ప్రాణము దక్కింది తన సొంత ఊరికి వచ్చినాడు హలలోయ అది దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం హలలోయ దేవుడు దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన ఎంత మాత్రం కూడా అబద్ధం ఆడాడు ఆయన రాసినాడు అంటే తప్పకుండా దీవిస్తాడు హలలోయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మొదట కొద్దిగా ఉన్న తర్వాత మహాభివృద్ధి మహాభివృద్ధికి లోనికి తీసుకొద్దాం తీసుకొని వస్తాడంట దేవుడు కొంతమంది క్రైస్తవులు బహుగా దీవింపబడిన వారు చూడండి బీదవారు పేదవారు కలలోయ నాకు తెలుసు పెళ్ళపల్లి ప్రవీణ్ పాస్టర్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన మొదటి పరిస్థితులు నాకు తెలుసు నేను అక్కడ నుంచి వచ్చిన వారిని ఆయన ఆ చర్చికి ఆ చర్చికి పోయి చాలా దయనీయమైన పరిస్థితి ఉండే అలలోయ దేవుడు కనికరించినాడు ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పోవడానికి అపాయింట్మెంట్లు కూడా దొరకలేదు హలలోయ బహుగా ఆశీర్వదించిన ఎవరు ఆశీర్వదించిన దేవుడు ఆశీర్వదించినాడు ఆయనను ఆశీర్వదించిన వాడు యాకోపను ఆశీర్వదించినాడు నిన్ను నన్ను మన అందరినీ ఎందుకు ఆశీర్వదించాడు హలలోయ దెర్ ఈస్ అ ఫార్ములా ఆ ఫార్ములాను అప్లై చెయ్యాలి అంతే అప్లై చేసినప్పుడు తప్పకుండా వస్తుంది అంతే హలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవుడు ఇంకా దీవిస్తాడు చూడండి ఆయన మనకున్నటువంటి అన్నిటినీ దీవిస్తాడు యోవేలు గ్రంథం చూడమ్మా చివరిగా యోవేలు దానియలు తర్వాత ఉంటుంది ఏడు వందల యాభై మూడవ పేజీ నెంబర్ అందరు తీయండి ఏడు వందల యాభై మూడు నా బైబుల్లో ఇరవై ఒకటో వచ్చాం రెండు ఇరవై ఒకటి రెండు ఇరవై ఒకటి యోవేలు రెండు ఇరవై ఒకటి 
ద్వేషమా భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయము సంతోషించి గంతులు వేయము యహోవా గొప్ప కార్యములు చేసేను చేసినాడు హలోయ అందుకని ఏమంటున్నాడు దేశానికి చెప్తున్నాడు భయపడక సంతోషించాలని దేశానికి చెప్తున్నాడు దేశంలో మనం ఒక్కరికి అంత హలోయ ఆ దేశం భయపడక సంతోషించి గంతులు యహోవా గొప్ప కార్యములు చేసేను మనకు కూడా గొప్ప కార్యములు చేసేను హలోయ ఈ రోజు మనం సందేశం వింటున్నామంటే మనకు కూడా గొప్ప కార్యములు చేసి నాడని విశ్వసించాలి హలోయ ఇంకా చూడమ్మా పశువులారా భయపడకుడి గడ్డి బిల్లలో గడ్డి బిల్లలో పచ్చిక మొలుచును చెట్లు ఫలించు చెట్లు ఫలించును అంజూరపు అంజూరపు చెట్లును ద్రాక్ష ద్రాక్ష చెట్లును సమృద్ధిగా ఫలించును హలలోయ మనకు సమృద్ధి అయిన ఫలాలను ఇస్తాను దేవుడు హలలోయ మనం చేసే ప్రతి పనిలో అక్కడ వారికి 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 ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు వారు చెట్లు పెంచుతారు తోటలు పెంచుతారు కాబట్టి మనం మనం చేసే ప్రతి దానిని దేవుడు సమృద్ధిగా ఫలింపచేస్తాడు ఇంకా సియోను జనులారా ఉత్సహించి యహోవాయందు సంతోషించుడి తన నీతిని బట్టి తన నీతిని బట్టి ఆయన తొలకరి వర్షమును అనుగ్రహించును తొలకరి వర్షం పడకుండా ఎవరు విత్తనాలు వేయరండి వర్షం కావాలి హలోయ కొంతమంది అంటే ఇప్పుడు వాతావరణ పరిస్థితులు బాగలేక బోర్ల నీళ్ళతోనే వేస్తున్నారు అవునా కదా కానీ ఆ కాలంలో పని లేనప్పుడు ఏమంటున్నాడు తొలకరి వర్షమును కురిపిస్తాడు నువ్వు పంట వేయడానికి సంబంధించిన తొలకరి వర్షాన్ని ఇస్తాడంట వాన కురిపించి తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును మీకు అనుగ్రహించును కడవరి వర్షాన్ని తొలకరి వర్షాన్ని హలలూయ దేవునికి ఇంకా చూడమ్మా కొట్లు కొట్లు ధాన్యముతో నిండు కొట్లు కొట్లు అంటే గుమ్ములు అంటారు కదా పెద్ద ప్రిజర్వేటర్స్ ఇప్పుడు అన్ని కొడతాం మొత్తం ఎఫ్సీఐ గోడౌన్ లాగా కట్టినారు అవన్నీ ఏంటంట కొట్లు ధాన్యముతో నిండును కొత్త ద్రాక్ష రసమును కొత్త తైలమును కొత్త తైలమును గానుగల గానుగలకు పైగా పొర్లిపారును పొర్లిపారాలు మన దీవెన ఆశీర్వాదాలు ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి బ్లెస్సింగ్ ఇది పొర్లి పారాలి ఎప్పుడు చూసిన అయ్యే కొంచెం తగ్గిపోతాం తగ్గిపోతుంది అండి కొంచెం 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 కదా అలాలుయ కొంచెం కొంచెం కొసరు కొసరు వేసుకోదు ఆ ఉప్పు కొంచెం కారం అయిపోతుందని కొంచెం వేసుడు కాదు హలలుయ వెయ్యాలి హలలుయ నీ గిన్నె నిండి పొంగి పొర్లాలి హలలుయ ఈ సందేశం చూసిన ఎవరో చూస్తున్నారు మీ కిచెన్లోనికి వెళ్ళి ఎంటీ డబ్బాలను చూసి ఏసు నామములో నా డబ్బాలు నా గిన్నెలన్నీ నిండి పొంగి ప్రవహించును గాక హలలోయ ఫుల్గా ఉండాలి హలలోయ దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక అవును పొదువ కొరతతో కాదండి పక్కలో పక్కింటి వాళ్ళు గ్లాస్ అడుగుతారు రెండు గ్లాసులు ఇవ్వాలి హలలోయ దేవునికి మహిమ కలి ఇంకా చూడమ్మా పొర్లి పారును మీరు కడుపార తిని కడుపార తిని ఎంత తృప్తి ఎంత మంచి మాట కడుపార తింటున్నారు ఇప్పుడు అనేక మంది విపరీతమైన ధనమును కానీ కడుపార తినలేకపోతున్న గడ్డి తింటున్నారు హలలోయ నేను నిజం చెప్తున్నాను అబద్ధం చెప్తలేను దయచేసి క్షమించండి నాకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే గడ్డి తినాలని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మటను బి చికెను బిర్యానీ కాదు గడ్డి నిజమండి గడ్డి తినాలని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు పచ్చ గడ్డి అమ్ముతున్నారు తెలుసా మీకు అమెజాన్లో అమ్ముతున్నారు మీకు తెలుసో తెలియదో అలలుయ దేవునికి మహిమ కలగాక కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు మీరు కడుపార తిని ఎలా తినాలంటే తృప్తిగా నేను అందుకే చెప్తాను మన దగ్గర కూడా తృప్తిగా తినండి అని చెప్పి ఎప్పుడు అరకిలో ఎక్కువ పెట్టిస్తా అవునా కదమ్మా తక్కువ కావద్దు అని చెప్తాను నేను తినేది చక్కగా అంటే మంచిగా తినాలి తృప్తిగా తినాలి కడుపు సగం కడుపు ఏం పెట్టి సాంబాతం పెట్టి ఇట్లా ఇలా కాదు తృప్తిగా తినాలి ఏదున్నా అలలుయ నేను పెట్టకపోతే మొత్తానికే పెట్టా ఇంకా పెడితే సమృద్ధి ఉండాలి అలలుయ దేవునికి మనము కడుపార తిని తృప్తి పొంది మీ కొరకు వింత కార్యములను జరిగించిన మీ దేవుడైన యహోవానామను స్థుతించున్నట్లు స్థుతించాలి మనం హలలుయ 
దేవుడు నాకు తీపించినాడు దేవుడు ఆశీర్వదించినాడు దేవుడు నాకు మేలు చేసినాడు నేను పట్టుకున్న దల్ల బంగారం అయిందని హలలోయ హలలోయ ఏది పట్టుకుంటే ఏది చేస్తే అది మొత్తం విస్తారంగా దీవింపబడాలి ఆ దేవుని స్థుతించాలి మనం స్థుతించినప్పుడు ఇంకా చూడండి నట్లు నేను పంపిన మిడతలను గొంగలి పురుగులను పసరు పురుగులను చీడ పురుగులను చాలా మొక్కసారి ఇక్కడ నాలుగు రకాల పురుగులను పెట్టినాడు ఈ పురుగులు ఏం చేస్తాయి తినేస్తాయి నీ ఆశీర్వాదాన్ని తినేస్తా ఉంటాయి అలలోయ నెలంత కష్టపడి 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 మనకు పెద్ద ముద్దు వస్తుంది ముద్దు వస్తుంది కానీ చూస్తే కింద మొత్తం తినేస్తూ ఉంటాయి చిల్లు పడిపోతూ ఉంటుంది సంచికి చిల్లు పడితే ఏమి నువ్వు మీదేస్తూ ఉంటుంది కింద కారిపోతూ ఉంటుంది వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది పైన పెద్దది చిన్న రంధ్రం పడ్డది అనుకో ఏమైపోతుంది కారిపోతాయి మిగులు ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు నీ ఆశీర్వాదాలను కూడా ఏంటంటే మిడతలు తింటాయి అంట గొంగలి పురుగులు తింటాయి పసరు పురుగులు తింటాయి చీడ పురుగులు తింటాయి తినేసి నీ దీవెన వస్తుంది దీవెన వస్తుంది కానీ చీడ పురుగులు గొంగడి పురుగులు పసరు పురుగులు మిడతలు ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి తినివేసి ఇవన్నీ వెయిన్ ఎక్స్పెన్సెస్ వ్యర్థమైన ఖర్చులు హలలోయ దిస్ కాల్డ్ వ్యర్థమైన ఖర్చులు హలలోయ ఈ లోకంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యర్థమైన ఖర్చు ఏంటంటే మెడికల్ ఖర్చు మెడికల్ బిల్స్ ఎక్కువ హాస్పిటల్కి పోతే పార్సల్ కాలవుతున్నాయి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కాల్ అవుతున్నాయి అప్పులు అవుతున్నాయి మీదకి వెళ్ళి అలాగున్నది ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ ఈ పురుగులని తినివేస్తున్నాయి ఈ తినివేసే వాటిని నువ్వు దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం నువ్వు దేవుని మొర్ర పెట్టి దేవుని వెంబడిస్తే ఏమంటున్నాడు చూడండి చీడ పురుగులను అను నా మహా సైన్యము తినివేసిన తినివేసిన సంవత్సరముల పంట ఏం పంట సంవత్సరం అంతా పండే పంట సంవత్సరముల పంటను మీకు మరల అలలుయ మళ్ళీ ఇచ్చే దేవుడి అలలుయ నేను ముట్టదిగా అలలుయ దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడు కక్కి వేయండి అంటే మళ్ళీ కక్కి వేయాల్సిందే అలలుయ దేవుడు మళ్ళీ తిరిగి ఇస్తాడు డబ్బల్ బ్లెస్సింగ్ మనం అడగాలి మనల్ని మనం లిమిట్ చేసుకుంటామండి లిమిట్ చేసుకుంటాం ఇంత అయితే చాలే ఎందుకు లే పాస్టర్ అట్నే చెప్తాడులే లే లే పాస్టర్ చెప్తాడు నువ్వు ఉన్న కాని నుంచి వెళ్ళి ఉన్నత స్థితి కొని ఎదగాలి అలలో ఇక బిక్కు బిక్కు మనద్దు ఓకే మీకు ఒక మాట చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక మాట చదివిన తర్వాత నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం అందరు తీయండి అమ్మా అందరు తీయండి అమ్మా ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనము ఓకే పదమూడు పన్నెండు చూడాలి పన్నెండు చివరి భాగంలో ఉంటుంది పన్నెండవ వచనం ఇరవై ఎనిమిది పన్నెండు యహోవా నీ దేశము మీద వర్షము దాని కాలమందు కురిపించుటకును నీవు చేయు కార్యమంతటిని ఆశీర్వదించుటకును ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని తెరుచును ఆకాశంలో ఉన్న ధననిధిని తెరుస్తాడంట దేవుడు ఇంకా చూడండి నీవు చదవండి అందరు చదవండి నీవు అనేక జనములకు అప్పు చేయవు దేవుడు అంటున్నాడు హలలుయ అప్పిచ్చేవాడు ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి అమ్మ చూడండి నన్ను చూడండి ఇప్పుడు అప్పిచ్చేవాడు ఎలా ఉంటాడు ఇచ్చేవాడు ఎలా ఉంటాడు పోని వాని చెయ్యి మీదికి ఉంటుంది అప్పు ఇచ్చే వాని చెయ్యి ఎప్పుడు మీదికి ఉంటుంది తీసుకున్నాడు ఎలా ఉంటాడు చెప్పి తీసుకుంటా లేదు ఇది ఇది చూడండి అందరూ ఇలాగుంటావా ఇలాగుంటావా కలలోయ వి ఆల్వేస్ గివర్ మనం ఇచ్చే వారిగా ఉండాలి కలలోయ మనం దేవుని పిల్లలము దేవుడు సమస్తము మనకు అనుగ్రహించినాడు కలలుయ మనం అప్పు ఇచ్చేవారుగా ఉండాలి పుచ్చుకునేవారు ఉండదు అంటే కిందికి ఉండద్దు అన్నట్టు మనం తీసుకుంటున్నాం అంటే ఎప్పుడు కిందికి తీసుకుంటున్నాం అలలుయ ఇచ్చేవారుగా చెయ్యి ప్రభు అని అను నీ వాగ్దాన్ని ఇది ఎత్తిపెట్టి ప్రార్థన చేయండి అలలుయ దేవుడు ఇవ్వడా మొదట కొద్దిగా నున్నను తుదను మహాభివృద్ధి కలగజేస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక 
ఇలాంటి దీవెనలు మనకు డబల్ ద బ్లెస్సింగ్ నేను డబలే అంటున్నాను ఇంకా డబల్ కాదు ఇంకెన్ని రెట్లు అయినా దేవుడు ఇస్తాడు అలలోయ విత్తనము మంచి నేలలో పడిన విత్తనం ఎలాగూ ఫలిస్తుంది ముప్పదంతలు అరవదంతలు నూరంతలు కానీ మన సంఘంలో వెయ్యంతలు వెయ్యంతలు దీవెన రావాలని నేను నా ప్రార్థన హలలోయ వెయ్యంతలకు రావాల్సిందే అంతే అది మనం దేవుణ్ణి గట్టిగా అడగాల్సిందే హలలోయ నన్ను దీవించు ప్రభు నన్ను దీవిస్తే నీ దీవెన ఎన్నటి ఎన్నటికి దీవెనగా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు వెయ్యంతలకు దీవెన దయచేయండి అని మనం అడగాలి అడిగినప్పుడు దేవుడు మనకు దయచేస్తాడు నువ్వు అడగకుండా మనం ఉంటే ఏమీ పొందుకోలేము హలలోయ ఆయన ఇచ్చే దేవుడై ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఎంత మాత్రం మనం సనుగుకుంటా గొనుగుకుండా ఉండకూడదు నీకు సమస్య వచ్చిందంటే యాకోబు వాళ్ళే పరిగెత్తుకొని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఇచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టాలి అలలోయ అది ఆరోగ్యం కానీ ఆయుష్ కానీ ఆత్మాభిషేకం కానీ ఆశీర్వాదం కానీ మేలులు కానీ దీవెన కానీ ఏదైనా కానీ అలలోయ సాతాన్ మిమ్మల్ని అడ్డగిస్తుంది అడ్డగించిన ఆగద్దు అన్ని పక్కకు నెట్టేసి కూర్చోవాలి కూర్చొని ప్రభా దీవించు ప్రభా నన్ను యా కోబును దీవించినట్టుగా అబ్రహాముని దీవించినట్టుగా దావీదుని దీవించినట్టుగా పాత నిబంధనలు భక్తులను దీవించినట్టు క్రొత్త నిబంధనలు దీవించినట్టుగా నన్ను మమ్మల్ని దీవించు ప్రభా అని చెప్పేసి మనం అడగాలి హలలోయ ఇరవై మూడో కీర్తన ఉంటుంది యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేమి కలగదు అంటే ఏం కొదవ ఉండదు నాకు అలాగ ఉంటున్నామో మనం అందుకని లేవాలి మనం లేచి తేజ రిల్లాలి మనం దీవింపబడాలి హలలోయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అట్టి కృపను పొందుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం హలలోయ హలలోయ డబల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ బ్లెస్సింగ్స్ మల్టీప్లైడ్ బ్లెస్సింగ్స్ను మనం పొందుకోవాలి హాలలూయ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి నాయన ప్రభ నాతో మాతో మీరు మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి డిసెంబర్ మాసంలో ఈ మాసంలో తండ్రి నాయన ప్రభు ఉన్నటువంటి అనేకమైన అవసరతల అక్కరలను గురించి తండ్రి నాయన మాతో నాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ మాకు అవసరతలు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ వాటన్నిటికీ మించిన గొప్ప దేవుడు అని ఉన్నామయ్యా నీకే వందనాలు మేము భాగ్యము సంపాదించుకున్నటకు మాకు సామర్థ్యము దయచేయండి తండ్రి దయచేయండి మా చేతులను బలపరచండి మా రాకపోకలను బలపరచండి మా వ్యాపారాన్ని మా చేతి పనులను చేసే ప్రయత్నాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి దేవానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ డబల్ ద బ్లెస్సింగ్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ను దయచేయండి దేవ ఐశ్వర్యమును దయచేయండి ఘనతను దయచేయండి తండ్రి నాయన ప్రభ నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి నాయన మేము చేయున దంతు సఫలపరచండి దేవానికి వందనాలు వట్ ఎవర్ ద డివోరర్ in the name of jesus i bind it and cast them out in the mighty name i release the blessing i release the blessing i release the blessings upon my people right now in the mighty name of jesus thank you lord thank you lord nike vandanalu rendantalu tandri nayana prabha 30 antalu 60 antalu 100 antalu phalamunu dai cheyandi veyantaluga mamulanu vistarimpa cheyandi deva nike vandanalu chali pidikada vittanamulu pattukoni nan yechi chupochu vittu varu tandri santosha ganamulato panalanu mosukoni vache vidhamuga mamulu దీవించండి ఎస్ లోడ్ నీకే వందనాలు మా కుటుంబాలను మా గృహాలను మా యొక్క పిల్లలను తండ్రి నా మా సంఘమును తండ్రి నేన విరివిగా విస్తారముగా దీవించండి దేవా నీకే వందనాలు మీ దీవెన ఎన్నటెన్నటికీ దీవెనగా ఉండాలి ప్రభు అనికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇది మొదలుకొని మా కుటుంబాలతో నూతన కార్యములను జరిగించండి నూతనమైన దీవెనలు నూతనమైన ఆశీర్వాదములను దయచేది మీ పరలోకమైన మంచి ధన నిధిని విప్పండి తండ్రి open open the heavens open the doors of the heavens in the name of jesus pour out your blessings upon our people right now in the name of jesus thank you lord thank you lord nike vandanalu chellinchukuntu deevinchi aashirvadinchi goppa goppa sakshalu vinali tanni naina prabhu nike vandanalu chellinchukuntunnu meere mahima pondumani prathi okkarni mee oka aashirvadamulu cheta deevanulu cheta nimpi tani kodava korata lekunda sarva samruddhini dai cheyamani meere mahima pondumani యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మెన్ ఆ మెన్ ఆ మెన్ గా బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా దీవించును గాక ఆ మెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని మహాభివృద్ధిలోనికి నడిపించును గాక ఆ మెన్ ఆ మెన్ గా బ్లెస్ యూ